はい、山口敏太郎の新しいラジオの時間がやってまいりました。皆さん元気にしておりますかえー、まあね、暑い日が過ぎますね。<笑>まあ、あの、まあいろんな人いますけど、この暑い日本、どうにかみんなの知恵で乗り切っていきましょう。ね、環境に配慮しながら、乗り切る方法は何かあると思いますからねはいさて今夜はえっ、ー、とまあ SNS のいじめというか誹謗中傷で自ら命を絶ってしまったまあリュウチェル君のことをまあ、ぶっちゃけリーディングしてみたいと思いますで決してあの面白がってリーディングするんではなくて二度と誹謗中傷とかですね嫌がらせいじめで人が知らないようにね人が傷つかないように何か方法論があるんじゃないかなと僕は思っておりますですからその方法論をちょっと追求してみたいなと思いますはいえー、っとまあにみんな、まあ、命を絶つのはそれらの理由があると思うんですがまあそれの専門家みたいになっちゃいましたけど白洲さんに電話がつながってます白洲さんあ、こんばんは、しらす星と申します。ご無沙汰してます。ご無沙汰してます。相変わらず、正常ですかあ、おかげさまで、まあ前回、猿之助さんの件もあってから、いろいろ、えー、ご依頼をいただいて、まあ個人鑑定なんかもやってるんですけれど、うん、今どのくらいですかね、2週間から3週間待ちぐらいで皆さん、あの、ご依頼いただいてます。ありがとうございます。<笑>まああの、昨今、自らね、命を絶ってしまう方が多いんですけど、そうですね、まあ、なんで、まあ、現代人の弱さっていうのは、まあ、指摘されると思うんですけど、まあ、そこら辺はなんでかっていうのをちょっと追求していきたいなと思ってるんですが、はい。いかがなもんですかね。そうですねまあリュッチェルさんの件が、まあ、夏の初めぐらいに大きな、えーね、事件というか話題になってかなり衝撃的な話だったと思うんですけれど、えーまあ、まあもちろん報道はされてないんですけれど、うん、若い人のそういった形というのは、うん、なんか内心すごく増えてるなというようには想像してますそうですね学校のいじめもなんかちょっと陰湿になってきて。ネットでいじめたりする場合もあるらしいですよね。そうですね、本当に、まあ、例えば、9月1日が、まあ、1年間で一番そういったことが多い日だというふうに特定されてもいますのでね、はいはい、そうですね。ぜひ、まあ、一人でも多くの方が思いとどまるようにしてそうです、ね、なればなと思いますね。まあ、ちょうど夏休みが終わって、学校行くのが嫌になって、はい、自ら命を絶ってしまう<笑>まあそういうことはないのにねそうで,、まあうん、そうでもまあ私の周囲にも、まあ、そういったことになってしまった方ってかつても何人もいるんですけれど、はいまあ、まあご本人の、まあ、無念さというか大変さももちろんですけれど、うんまあ、残された周りのご家族ご友人の気持ちというのは本当に大変なもの。ですからね,、うんねうん、<笑>でまあ今回まあリュウジェル君の意識にアクセスしてもらったわけですけど、はい、どんな、まあ、ことをおっしゃってましたえー、それでは早速ですけれど、えー、あまあそもそもの前提として実は私あのリューチェルさんという存在を存じ上げてなかったんですよ。ああ、知らなかったんですね。ええー、まあ、日頃からちょっとテレビ
とか、まあ、そういう芸能関係とか一切、うん、私見ていませんチェックしていませんでしたので、うん、もうそういった事件がねあって報道されてからあそんな人がいたんだっていうような形で、うん、まあまあその後ですけどね、まあ、YouTube 見させて。もらったりしたらなんか沖縄出身の沖縄ですね,ね、うん、え方でまあすごく喋りもお上手で、うん、まあ今はねどちらかというと女性的な形にはなってますけれど、うん、まあ非常に人を見,見つ、えー、引きつける魅力に溢れた素敵な人なんだなっていうのを今さらながらにながらに知りまして頭のいい子だったと思いますよそうみたいですね。うんで、まあ、私事ですけどね、私、実はあの沖縄三振を使った音楽活動もさせていただいてまして、沖縄あなんかゆかりがあるんですかえっ、ー、とね、ゆかりないんですけど、沖縄が大好きで、あなるほどまあ、まあ、コロナ前は結構1年に何回とかいたりしてたんですけれど、はい、だから非常にそういった部分でもシンパシーを感じてしまして、うん、非常に残念だなぁなんて思っていますそうですね。うん、というところで、えー、とそれでですね、まあ、リューチェルさんの意識、霊体に、うんうんまあ、ちょっと私の方から脱線をしまして<笑>、うん、お話を伺いませんかというところで、まあ、降りてきていただいたというか、つな,がつなげていただいて、うんえー、とりあえずね、私の方から、いくつかご質問させていただいて、うんえーまあ、ユーチェルさんの意識体の方から、うんうんえー、お答えをいただいているというのを取りましたので、うんうんまあ、最初、ちょっとざっくりそれをご紹介する形で進めさせていただきたいと思います。うんうんはい、ちょっとね、一人二役みたいな語りで、ちょっといきたいと思います。うんはい、よろしいでしょうか。はい、はい、そうです。えー、それでは、えーリュッチェルさんの意識体、魂様、うん、お話しいただけますか大丈夫よ。今となっては怖いものがないから。それではお願いします。えー、まずは、多くの皆様が非常に疑問に感じてますが、今回の、まあ、事案は、自らですかそれとも違う何かですか自らです。あ、そうですか。じゃあ、理由はどんなことでしょうか。本当に、衝動的、突発的にやってしまったの。事務所で、まあ、SNS なんかのメッセージをたくさん見ていたら、誹謗中傷で溢れているように思えてしまって、もう、自分が生きてる価値がないなって思っちゃったの。それですごく落ち込んじゃって、後先考えず突発的にやってしまったわ。あ、そうですか。えー、報道によるとお子様の誕生日の翌日ということですが、父親としての思いは何かありますか父親としての思いはもちろんあったわリンクはものすごく可愛かったし大切な存在なことは今でも変わりはないがでも私は父親であるということよりも一人の女性として人を愛したい気持ちが強かったのもうすでに心は女性というよりも女性的な存在として自分自身を輝かせていたかったのリンクとは離れたくなかったけれどペコならきっと大丈夫立派に育ててくれるって今は思ってるわそしてこっちの世界から静かに静かに見守っているわでも、悲しく、辛い思いをさせちゃって、本当にごめんなさい。
男としてあなたの父親になることができなかったの。男としてペコを愛し、守ってやることができなかったわ。本当にわがままなリューチェルでごめんなさい。それでは、女性性を感じたのはいつぐらいからですか子供の頃からとにかくかわいいものが好きだったの。かわいいもの、ポップなもので満たされることが私の生きがいだったの。どうしても周りの男の子とは価値観が合わず、女の子といることの方が楽しかったわ。でも、男性を愛するということではなくて、女の子の可愛らしさが本当に大好きだったの。今は後悔してますかそうね。やっぱり、突発的、衝動的な出来事だったから、今となっては後悔しているわ。最初のうちは、なんかふわふわしていて、実感がなくって、きっと悪い夢から覚めたら、また自分の体に戻れるかもって思っていたわ。でもダメだったの。せっかくこれからもっともっと可愛く綺麗になっていこうと思っていたのにでは最後にファンの皆さんにメッセージはありますかみんなごめんちゃい以上ですやっぱり突発的なのが理由だったんですねそのようですね。うん。はい。まあ、衝動的と本人もおっしゃってますね。計画的なものではなかった。そうですね。うん。まあ、やっぱり、あの、まあ、報道でも言われてますけれど、うん、世間というか、ネット上の誹謗中傷を非常に苦にしてたというか、うん、悩んでいたいというような感じが伺えます。そうですね、まあ目立つキャラクターではありましたんで、はい、彼自身、まあ、彼女自身と言いましょうかね<笑>が気づきやすいのは事実だったんでしょうけどそうですね<笑>まああと、まあ、まあ今ね話題の LGBT というようなあれですけれど、まあ、まあでもあの女性になって男性を愛するという形ともちょっと違う部分があるようで、うん、またその辺もちょっとご自身の、えー、まあ、性の問題に関してすごくこう悩むというかポイントになっていたようですね。うん、女性になりたいわけじゃなかったんですか。女性の可愛らしさが女性にはなりたいんだけれど、うん、えー。だからといって男性が好きというわけではなくて、うん、まあ本当に可愛いもの綺麗なものに心が奪われて私もそうなりたいっていうような気持ちが、うんえー、すごく強くってまあそれをまあなかなか理解されないというか、えー、理解しない人たちもかなり、えー、攻撃を受けていたみたいなイメージが。うんまあ、ご自身の中にあったようですねいやでもねあのー、なんだろうやっぱり人の価値観ってもうさまざまじゃないですか人によってはいですからリュウチェル君の価値観を否定しちゃう批判しちゃうっていう神経がわからないですねそうですねうん、まあね、まあ、正直、自分の人生にはか関係ないですからね、彼がどんなことをしようと。そ,、ね、そしてねあの、まあ、お子さんもいて
、うん、まあ元ですけど奥さんもいてある意味幸せにお暮らしになっているというところへの、うん、なんていうか厄介というかひ,ひがみというかそういった部分も非常に強く感じていたのかもしれないですね。うん、そうですね、うんいやはい、僕も子供がいますからあのあ子供を残してね旅立ったっていうのはリュウジェル君のちょっと大きな失策ではなかったのかなと思われますね。はい、えー、とですねまあちょっとご本人も衝動的突発的ということで、まあ、本意ではなかったと思うんですけれど、うんはい、ちょっとその時点でのか、えー、感情をちょっと見てみて。アクセスしてみたいと思います。はい、ね、リュウチェルさん、リュウチェルさん。ああ、そっか、えっ、ー、とね。なんか、二面性。を持たれてると言ってません。うん、だから、うん。天使と悪魔みたいな形で。ご自身の中に。えー、両方の二面性が同居されていて。うん、まあ。結構まあ悪魔的というかネガティブな思考を持たれている部分、うん、もう一人の自分というか、うん、えー、っとねまあこれはイメージ的に良いのか悪いのか何とも言いませんけど、うん、まあちょっと魔物に魔物に見入られている入られているというようなところですね、うんうん、えー、っとねあそうかだからまあ普段のまあ以前からの人生でもかなり情緒不安定なところがあって、うんえー、非常に良い、えー、まあ画面で皆さんがご覧になれる範囲なす素敵な部分と、うん、もう一つはやっぱり闇を抱えている部分というところがこう交互にご自身の中に、えー、共存してまして。うんえーとね、なんか気持ちが引きずり込まれたって言ってますね。だからそのあ、えー、明るい部分はおそらく、えー、抵抗しようとしたというか、そういった部分もあったと思うんですけれど、うん、本当に暗い闇の奥底に引きずり込まれたと言ってます。二、うんはい、面性は誰しも持ってますけどね。そうですね。うん、いやー、えー、でも。まあ、返す返すもね、SNS での誹謗中傷というのは、許し難いことですねそうですね、まあ、まあ、今回の件に限らず、過去にもね、そういった、まあ、女性の若いプロレスラーの方ですとかね、いろんなケースがありますし、まあ、今後も減ることはないというか、むしろ増えるのかもしれないですね。なんか弱い人間を叩いてはスカッとしてる悪い習慣がありますねそうですねえちょっと待ってくださいやっぱりこうマスな観点で言うとやっぱり、うん、日本という国が非常にこう、えー、まあ力を失ってるというか閉塞感が漂っているというところで、うん、まあ気持ちのはけ口としてもともと人の噂が好きな民族なので、うん、日本人という、えー、だやっぱそこに、うんえー、かつ気持ちの活動を見出すっていう傾向がちょっと強まってるって言ってますね神様は。竜一郎君はその誹謗中傷にかか関して怒りはないんですかえっ、ー、とね怒りの気持ちは。あんまり湧いてこないですね。あ、そういうもんですか。そうですね。まあおそらく怒りの気持ちがあれば、それをバネに、うんえー、負けないぞみたいなところに思考的に行くと思うんですけれど、うん、彼の場合は結構、えー、受け入れえそのエネルギーをまともに受け入れて、うん、自分の弱さというか至らなさな部分を。えーすごく感じ取ってしまっているっていうところで、まあ要するにもう自分が生きてても価値がないっていう風な思考の方に持っていってしまったって言ってますね。なるほどね。まあえっ、ー、とねだから基本的に真面目な方なんでしょうね。うん非常に
まあ真面目に捉えすぎちゃったってことですかねそうですねまあちょっとね私もあのその活躍した様子っていうのはなかなかあ,あまりリアルタイムで見てないんですけれどなんか世界的にはちょっとかなり破,破天荒な感じでと受け取られてたようにも思うんですけれどそうです、ねまあ、ご,ご自身はでもそかなりあの緻密に綿密にこう自分の立場というかスタンスというのをコツコツと積み上げてきたというような形で、うんまあ、それがあのあのあの年にして、まあ、せ成功。されたということですね。だ、うん、から、うん、えっ、ー、とね、だ奥様にもかなりのものをなんか残してるって言ってますね。あ、いや財産ってことですか。財産、まあ会社、えー、なんかプロデュースしていろいろな企業とコラボレーションして、うん、まあい,いろんなことでご活躍しているので、ある意味、えー、かなりの部分を残している。それがまあ息子さんのためにでもということにもなってると思うんですけれど、うんうんえー、そうまあ今そういうふうに言ってますねああはい自ら命を絶たれると結構その場で自爆霊になってしまって動くことができないっていう説があるんですが今はどんな状態ですかリューチェルさん、今はどのような状態ですかお教えくださいえっ、ー、とねなんかその場所からはなやっぱ離れなられないでいるって言ってますねだからあ、えーま、その現場というか、うんま、事務所とは言,い言ってますけれど、ま、ご,ご自宅というところで、うんえー、間違いないと思うんですけれど、うん、まあまあそこにとどまっていて。というか離れられないでいるというか、うんえー、だからまあ大きく飛躍してるとか上に登ってるとかいう感じではないって言ってますね、うん、まあそこで何ていうのか反省してるというか、うんえー、そうですねまあ気が付いたらふわふわしていて実感がなくてっていうお話があったと思うんですけれど、うん、まあそういったご自身としてはなんか悪い夢の中でまだ漂ってるっていう感じでそこにいるって言ってますねはいなるほどねいや彼は僕のこと覚えてますから2回ぐらい共演したんですけど23回かななんか怖いおじさんだって言ってますね怖いおじさん<笑>そう見えてたって言ってますけどあ、まあ、怖い話をしなかったんですけどねうん、雰囲気ですかね。ですか。うん、えっ、ー、とですね、ただ、まあ、お仕事で本当にたくさんの場所でたくさんの人と会ってるので、一人一人はなんとなく、あまり覚えてないんだけれど、うんえー、なんとなく、妖怪的なキーワードでは、なんかここ、心に残ってるって言ってますよ。ああ、そうなんですか。いやまあね今後ねまあいろいろあるだろうけどいじめっていうのはやっぱり、ね、言葉の暴力っていうのは絶対に許しちゃならないことですよねそれをなくしていけるように努力したいですねそうですねえー、ちょっと待ってくださいねあそうかえっ、ー、とね、はい、まあリュ u c h e さんが生前 YouTube でなんかいろんな方のご質問に答えるみたいなことをやってらっしゃったそうなんですけれど、うんうん、なんかねたくさんの人に聞いてほしいなって今言ってますね、うんえー、まあ人に元気とか勇気とかを与えるうん、うんうん、だから、自分にとっては非常に、えー、楽しい、まあ、お仕事という、うん、お仕事という言い方あれかな。本当に、そういった発信ができるっていうことが、すごく、まあ、生前、嬉しいことだったって言ってますね。うん。うん、まあね。<笑>
まあ、今はまあこんなことにはなっちゃったんだけれど、うん、本当はもっともっと楽しいあたくさんの人に、えーまあ、勇,気勇気と希望を与えられる存在に本当はなりたかったのになんで自分がこんな選択をしてしまっちゃったんだろうっていうことで、まあ、後悔されてますね。うんいやだからあのやっぱりねやっぱ人を元気づけて人に勇気を与えてポジティブにしていくことがタレントさんの役割だと思うんで、はいまあ、今回は残念な結果になってしまって、まあ、本当に気の毒ですよそうですね、まあ、そうとしか言いようがないですし、うん、まあそうですねえー、っちょっと待ってください、まあ、まあ先ほどやっぱそこにその場所にとどまってるというようなお話もしましたけれど、うん、まあまあまだちょっとやっぱりその霊的意識としていろんな部分が整理がついてないというか現実が受け止められてないような状況だそうなので、うんうんえー、まあそうですねみ皆さんというかねそういった。えー、優しい気持ちを届けて、うん、まあ次のステップへ目が向いて、うんまあ、動き出せるように、うんね、温かいエネルギーを皆さんに送ってあげたいです,ですねそうですねみんなだからリュウチェル君のことを忘れないし忘れないように努力したいし人をいじめるようなこと言葉でなぶるようなこと、はいそういうことはやめていき,いきたいそんなふうにみんな思っていければこの国からいじめとか言葉の暴力によるまあ自ら命を絶つってことはなくなるんじゃないかなと思いますよね今日はありがとうございましたあ、いえいえ、こちらこそ。えー、はい。短い時間でしたけれども。あ、いえいえ。あと、なんか告知したいことがあるとかいう話なんですかあ、そうですね。えっ、ー、とですね。まあ、私、しらす星としまして、まあ、しらす星のブログというものを運営していまして、うんえー、まあ、カタカナで検索していただければ、たどり着くと思うんですけれど、うんうん、まあ、と、個人的には、あの、個人鑑定、とかあと今あのヒーリングセッションヒーリングやってるんですか、まあ、え体調を崩したり、まあ、ご病気になとかあと、うん、まあ今話題のあれのデトックスなんかもやってまして、うん、で、うん、えっとね9月の30日から10月の2日の同日、うん、月の3日間、うんまあ、東京都内の某所で、うんえー、そういったヒーリング会もやりますので、うん、<笑>ぜひあの関東近県の方遊びに来ていただければ、まあ、たくさんはこう用意して待ってますので、うん、あやっぱヒーリングやってくれるんですね、うん、あや,やりますやりますはいお値段も、まあ、えいかほどですかあえー、っとですねまあ30分刻みなんですけどまあ実質25分で4000円、うん、4000円お安いですね、はい、普通のヒーリングに行くのでうん30枠ぐらい作ってお待ちしておりますのでぜひあのご興味のある方はなるほど先生もねあの先日体調非常にお崩しになったと聞いてますので、ね、ああそうですねまた機会があればぜひはいあのせさしあげやって差し上げてみたいなとも思ってますはいあ分かりましたまあねいろんなツアーとかあのね参加してくれるから、いずれまた顔を合わせて、ね、そうですね、あの、うんまあ、9月の半ばぐらいに山梨っていうお話もなんかちょっと聞いてますけど、うん、そちらはどんな感じですかいや、もうそろそろ詳細が発表されると思うんですけど、なんかキャンプ場、ほったらかしキャンプ場ってあるんですかああ、ちょっとわからないですけど。山梨でほったらかしキャンプ場っていうのがあって、ま、はい。あの、甲府市駅の近くなんですけど、そこで村さんがと僕が UFO を呼ぶという。ああ、それは楽しみですね、えー。ぜひ参加したいですね。ああ、ぜひお願いします。<笑>はい。ぜひ、あの、うん、私も行きたいと思いますので。ああ、ありがたいですね
、もしよろしければあの私のヒーリングを受けたいなんて人もいたらちょっと無料でも何でもやりますので。<笑>はい、体験みたいな形でも、全然構いませんので、よろしくお願いします。はい、今日はありがとうございます。いえいえ、こちらこそ、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。また今後ともよろしくお願いいたします。こちらこそ、よろしくお願いします、はい。失礼いたします。失礼します。はい、ええー、白洲さん。いやー。なんかね。言葉の暴力によって自ら命を絶つというのは本当に悲しいことですね絶対あってはならないことだし本当に僕はもう前も言ったんだけど人をそういうふうに晒す匿名希望で自分の名前を出さないで晒すってことは最低の行為だと思いますねだからやめてほしいなーなんて思ってますけど、ね、もうちょっとリュウジェル君の気持ちを考えて優しいね気持ちを持って人に接することができればと思っております。そうすることで人間が次元上昇していくんではないのかなとそうすることで戦争がなくなるんじゃないかなと僕は思っておりますそうですよね早くこういった事件がない時代を作っていきたいと思いますいじめられるもんダメいじめるのもダメそれで傷つくのもダメ本当にお互いに助け合えるお互いにリスペクトし合えるそんな社会が来てくれることを願っておりますありがとうございました山口敏太郎でしたそれじゃあまた皆さんさようなら